हे गुरुवार नमोस्तु 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 मेरे संपूर्ण सिंघई परिवार सरोज वालों की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुवार मेरा प्रश्न आज मेरे नहीं हम दस बहन हैं और दसों बहनों की तरफ से है मेरे पिता अर्थात मेरे परिवार में हम सभी लड़कियां ही हैं और परिवारजनों ने हम लड़कियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला इस कन्या भ्रूण हत्या जैसे काल में इतने सुंदर तरीके से पालन पोषण किया है जिसके हम लोग बहुत बड़े उपकारी हैं बहुत बड़े उपकारी हैं अर्थात गुरुवार हम सभी तो जो लड़कियां हैं ये तो पराया धन कहलाती है तो हम लड़कियां ऐसा क्या कार्य करें कि इस उपकार को कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्वीकार कर सके और कुछ ऐसा करके जाए जो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि आज हम सब जो जीवन जी रहे हैं हमारे इस जीवन में हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा स्थान है बहुत बड़ा ऋण है बहुत बड़ा उपकार है सबसे पहले तो मैं आपके माँ बाप की साहस और पराक्रम की खूब खूब सराहना करूंगा जिन्होंने आज के इस विषम युग में दस कन्याओं को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया है हम लोग पूरे परिवार में भी लड़कियां हैं दस लड़कियां पूरे परिवार में तुम कितनी भाई बहन हो हम तीन बहने तीन है तो भी कोई कम नहीं है बहुत अच्छी बात हाँ पटवारी की पोस्ट में पोस्टेड है बहुत अच्छी मैं आपको बता रहा हूँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी छह बेटिया छ बेटिया और छह बेटियों को उन्हें अच्छे से पाला कई लोगों ने उनसे बोला कि ऑपरेशन करा लो पता नहीं सातवीं भी बेटी हो जाए उसने कहा मैं ऑपरेशन तो कराऊंगा नहीं तुम कहते हो छह बेटियां हैं मेरी दृष्टि में छह बेटियां नहीं छह बेटे हैं मैं इनकी पटोरी से ऐसे करूंगा हालांकि उसे सातवां बेटा हो गया ये योग था लेकिन वो हार नहीं माना और आज उनकी छह बेटियां मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके उसके पिता के गौरव को बढ़ा रही है बहुत अच्छी स्थिति में आपके मां बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर योग बनाया सबसे पहले तो हर युवक युवती को और हर भाई बहन को अपने माता पिता के उपकारों का हर पल स्मरण रखना चाहिए और ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको कभी आपके पीछे दुखी होना पड़े अपमानित होना पड़े लांछित होना पड़े माँ बाप के प्यार से बड़ा संसार में किसी का प्यार नहीं होता है याद रखना विडम्बना तो तब होती है जब किसी के साल दो साल के प्यार के पीछे माँ बाप के बीस बाईस साल के प्यार को कुचल दिया जाता है आज के युवक युवती इस चीज को समझे और अपने जीवन में अपने संस्कारों को अपने सरोकारों को और अपने जीवन की मर्यादाओं को अंतिम सांस तक सुरक्षित रखे चाहे बेटा हो या बेटी माता पिता के उपकार का ऋण अगर चुकाना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है अपने आचार व्यवहार से उनके गौरव को ऊंचा करो उनके कीर्ति को ऊपर करो कलंकित होने से बचो यदि इतना आप कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है